Dopo un anno dei lavori è stato inaugurato il primo lotto della variante all'abitato di Staggia Senese, del comune di Poggi Bonsi, che collega la strada provinciale 70 del castello di Staggia con la SRT9 a nord del paese. Il nuovo tratto appena realizzato è lungo 500 metri e una volta ultimato anche il secondo lotto di un chilometro consentirà di attenuare in modo considerevole il traffico di attraversamento del centro storico del paese. I primi a percorrere la viabilità sono stati due maggiolini, uno bianco e uno rosso, in onore della regione toscana. Ci tenevo tantissimo da quando sono diventato presidente nel vedere i vari dossier, quello di Staggia mi si è rappresentato bene agli occhi anche perché io ammiro questo paese, devo dire che il fatto che la storicità del paese consenta con questa tangenziale di togliere i mezzi pesanti e quindi il caos che determinano gli stessi pericoli è stato un fatto positivo, bello e che si accompagnerà al secondo lotto della tangenziale di Staggia. Il cantiere di questo primo lotto è stata un'anomalia in positivo in questo periodo di aumenti dei costi, delle forniture, dei costi energetici, in realtà grazie anche al buon lavoro dell'azienda e grazie alla direzione infrastrutture della regione toscana siamo riusciti a realizzare questo primo lotto in un anno come era previsto dal contratto. È 3 milioni e 200 mila euro di intervento per 500 metri, ma 500 metri con grande attenzione e grande sensibilità per l'impatto paesaggistico. Quindi asfalto drenante, fono assorbente, dune piantumate fra la strada e le abitazioni e altri interventi. Costo complessivo 10 milioni di euro. Un primo passo di un progetto di riqualificazione complessiva delle, del, diciamo, di, di, di stagio senese. È una viabilità di cui si parla da qualche decennio, che ha avuto varie vicissitudini ma che arriva almeno oggi per il primo lotto a, a compimento. Tra l'altro la settimana scorsa la, la regione toscana ha consegnato i lavori sul, eh, sul secondo lotto e quindi qualche mese di lavorazione e l'opera sarà interamente, eh, interamente realizzata e a disposizione dei cittadini.